大家好，我是五一张鹏。今天我们录制视频的主题是调理我们的眼睛迎风流泪、眼睛干涩，因为现在人有很多这样的问题，很多都是玩手机导致的，尤其是晚上关着灯，然后玩手机，这样的习惯很不好。我们要改成这样不好的习惯。另外一个，这个就是说找到我们的外观穴，然后在我们的耳横纹，然后三指，每个人用自己的手指，然后并拢，然后放。基本上就在三指，看到吗？五耳横纹，然后放下三指，然后在这个位置，我们用大拇指，然后进行点按，或者用指甲进行刺激也可以。我一般就会用大拇指进行按摩点按就可以。你要是眼睛就是功能失调啊，眼睛迎风流泪，当你点按的时候，应该一分钟左右就会得到很好的缓解。如果你眼睛干涩，那就就是说按个三分钟左右。当我们左手做完以后，要换成右手，也是一样的招，五耳横纹三指，好、哦，大概就这里，也是做个一到三分钟，根据自己的眼睛轻重，然后适度的然后操作。这方法很简单，我们走路啊坐着，然后随时随地都可以做，嗯、呃，不舒服了都可以做一做，大家可以试试这个方法。好，谢谢。爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个，就是打通我们的眉心，可以调理我们的头痛，呃，以及失眠，或者是眼睛疲劳等一些问题。很多人就是说，眉心这个地方堵的，我们可以看到，有的是两道竖纹，有的这个地方就是一个结，就在这里一个结节,节，非常硬。大家可以摸一摸自己的，看看是不是通畅的。如果说你有明显两道竖纹，或者有个结节,节，那证明你这个是堵塞的。那我们进行给它打通，怎么做呢？就拿我们的大拇指，放在我们的两眉的中间这个位置，好，轻轻的按揉，这样放比较舒服，或者是这样放，大家自己选，轻轻的按揉，按揉个一分钟左右，然后就放在这里不动，闭上双眼。不动，做个三分钟左右。这样做有什么好处呢？首先，我们按揉一下，把这个地方疏通。另外一个，我们放在这里不动，会产生就是热量，就是有一点胀胀的感觉。同时，你这个地方有结节,节，还有调走的胀胀，它会慢慢的呃就开始散开或者变软。呃，另外一个，做完按揉三分钟以后，开始往上推一下，往上推。好，推个呃三十次左右就可以了。这样的话，我一次。大家就是说，如果说很严重，或者是印堂这个地方发黑，然后可以试一试这个方法。要坚持每天做一遍。呃，今天就说到这里，谢谢大家，祝大家身体越来越健康。大家好，我是五一张鹏。现在到了夏天，外面天气很热，很多人一出门就会眼睛不舒服，就像蒙了一层，特别酸，特别痛。有些人呢，一出门一晒太阳就会头痛。那么呢，今天为大家分享一个方法，就是推我们的呃眉心，就是用手往上进行推我们的眉心。好，我为大家示范个讲解。首先呢，我们如果说你出去了以后回来，感觉眼睛特别的难受，呃，就像上火了一样，蒙蒙的一层，或者是晒的太阳比较痛的时候，这个一个是你要闭目休息，然后另外一个可以把脸洗个洗一洗，然后用手进行推我们的眉心来进行缓解，往上推。好，推到我们发际线就可以，呃，用力要适度，每次做个八十一次。如果你出门回来有上面这些问题，闭上眼睛推个八十一次，效果会非常好。或者是你回来以后就静坐，把闭眼睛闭上，进行练习一下打坐，也可以对缓解我们眼睛啊
以及头痛，嗯，这主要是出去太热、太阳晒的，然后导致这些问题的，嗯，大家可以试一试。好，今天我们就分享到这里，有什么问题呢？可以在下面留言、评论或者私信，谢谢。爱健康，爱养生。大家好，我是武夷张鹏。现在进入了秋季，呃，我们的眼睛干涩，包括迎风有泪以及疲劳是高发的季节。嗯、呃，今天我们为大家分享一个方法，进行预防和调理眼睛的问题。好，下面为大家讲解和示范。首先，我们把我们的手掌，然后对齐，然后向外拉开，稍微慢一点。好，再合上。距离根据自己心里面想的距离就可以，好，合上，这是两次，再拉开，再合上，好，做九次，呃，九次做完以后，拿我们的手进行放在我们的眼睛，劳宫穴啊，对着我们的眼睛放着，然后闭目安静下来，放个三十秒，好。然后再回来，继续把手拉开，合上，再拉开，合上，再做九次，然后再往手上放，放个三十秒。好，呃，这样的话拉开放眼睛，这是一次，嗯、呃，总共做七次就可以。好，如果眼睛有问题或者是迎风流泪的人，可以试一试这个方法。要坚持，效果会更好。大家可以有什么问题，可以在下面评论留言或者私信。好，谢谢大家。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理我们眼睛干涩，然后眼睛发酸、发胀、流泪的方法。如果说你有以上这些问题，我建议大家玩手机的时候一定要注意玩一会儿，要把眼睛放松休息休息。另外一个，上一次我给大家讲过，用手推大拇指、指背这个位置，嗯，很多人用了以后效果非常好，也得到了很好的反馈。那么我们今天所要做的就是用刮痧板去刮这一个大拇指的指背，因为用刮痧板呢，它的透力比较好，相对来说有一些比较严重的人。用刮痧板效果会更好。好，下面呢，我为大家示范和讲解。首先呢，把我们准备好的刮痧板拿出来，没有刮痧板可以用我们家里的汤勺，比如木梳子的梳背都可以。好，怎么做呢？先找到我们要刮的是大拇指的指背，基本上是大拇指的第一个关节，然后到我们的指尖这个位置。好，怎么样做？第一，刮这个时候不是用力这样去刮。而是贴着皮肤，稍微用一点力按压，然后轻轻的去刮子。好，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。呃，做多少呢？如果大家问做多少次，我建议大家做四十九次，大概有结节,节的地方给它刮开，刮个一两分钟就可以。我还是要提醒大家，一定要，呃，皮肤干的一定要涂一点润滑油，这样的话，我们防止把皮肤给刮破。刮完了以后，要换另外一边，两个大拇指都要做刮大拇指背。好，一，就是按压皮肤，一、二、三、四。有的人在这个关节，就是大拇指这个关节的位置，呃，特别的疼，或者是有结节,节，我们一定要给它刮开，可以多刮一下。好，给它刮开，二、三、四，也是刮四十九次或者一到两分钟。好，如果眼睛干涩的人，可以按这个方法做一做。另外一个，玩手机一定要注意，嗯，这样的话我们的眼睛才能得到很好的保养。好，今天我们讲到这里，大家有什么问题呢？可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流，谢谢。大家好，我是五一张鹏。今天我们讲调理我们眼睛
干涩、疼痛、迎风流泪。现在很多人长时间的玩手机，对着电脑工作，久而久之会导致眼睛出现以上这些问题。我们最常做的方法，要么就是闭目养一下，第二个就是说把手去搓我们的眼睛，但是呢，这个方法。不建议大家再做，因为我们搓的时候，对眼睛五行中也是一个很大的伤害。那么今天为大家讲一个方法，可以帮助我们调理和改善以上这些问题：眼睛干涩、迎风流泪、眼睛疲劳的人可以试一试。当我们做的时候，把双手进行搓热，一定要保证你的双手搓热的，然后闭上眼睛。把我们的手的手心，就是劳宫穴这个位置，对着我们的眼睛，然后进行去放上。好，大家看一下，搓热以后，往上放。好，放在这里，首先保证你眼睛闭上。大家问，放在这里我要不要按压？一定不要按压，把手轻轻的放上来。你的手心，这是凹陷的，我们知道这正好凹陷，这个凹陷它是挨不到你的眼睛的。好，往这一放。好，大家闭上眼睛。有些人呢，当你放到这里，你闭上眼睛会感觉特别舒服。你基本上放个三十秒或者一分钟，你能时间再长一点会更好。然后甚至呢，你放的时候会感觉到你眼睛放松以后，有些人开始可能会流泪，但是会感觉到你眼睛越来越放松，越来越舒服。当你做完三十秒或者一分钟以后，慢慢的打开。然后再睁开我们的眼睛，你会感觉到特别舒服。这只是一个帮助我们调理和缓解的方法。我们要想让我们的眼睛更好，首先呢，我们要看电脑、看手机都要注意。另外一个，呃，尽量少熬夜，看的时间长了，站起来向远处望一望，给眼睛有一个调整的过程。好，希望大家保护好我们的眼睛。让我们的视力呢更好，眼睛呢对我们身体至关重要的。好，今天呢就讲到这里，大家有什么问题可以在下面评论、留言或者私信进行交流，谢谢。大家好，我是五一张鹏。今天为大家分享一个疏通按摩眉心的方法。疏通眉心呢，它可以帮助我们调理眼睛干涩，或者是眼睛迎风流泪，以及头痛这些问题。最近呢，帮人调理眼睛，眼睛不舒服，有一些人呢玩手机比较多，或者是我们有一个习惯的动作老皱眉头，那么有这些问题呢，它会导致我们眉心这个地方呢。严重不通，就是气血瘀滞。那么气血瘀滞了以后，它对我们的眼睛的供血肯定是不足的，久而久之就形成了眼睛干涩、迎风流泪，或者是有一些人呢，甚至眼睛近视、呃花眼都有关系。好，下面呢，大家跟着我一起来做。眉心就是说，在我们两眉中间这个位置，我们可以用大拇指进行从这个。往上，然后推一推，好，一、二、三、四、五、六、七、八、九，好，推完了以后，再从这向两边进行刮一下，一、二、三、四、五、六、七、八、九。好，剩下重点把这个中间这个地方给它点按开。如果你老皱眉头，这个地方是非常的硬，有的一点按非常的疼痛。好，大拇指点着，轻轻的按揉，感觉到松软了就可以。好，稍微用点力。好，做完了以后，轻轻的再推一推。好，放松一下。好，如果你的眼睛干涩或者是头痛，呃，摸一摸这个地方是比较硬的，建议大家
，给它疏通开，让它的气血循环起来，对我们的眼睛是一个很好的调理。好，今天呢就讲到这里，大家有什么问题呢，可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天为大家讲拉耳尖。拉耳尖呢，我们在拍八区里面也会做这个动作，去拉耳尖。平时以前教大家疏通耳朵，也会重点的会把耳尖给它做一做。嗯，拉耳尖呢，可以帮助我们调理眼睛干涩，然后以及头痛、头晕，还有失眠、健忘这些问题。好，下面呢，我为大家示范和讲解。我们做这个地方，有的人长时间颈椎不好或者头痛呢，这个地方都会有青筋，然后暴露着。那我们拉耳尖呢，先用大拇指和食指进行捏一捏，好，捏一捏，轻轻的拉一拉，拉一拉，好，再来，好，捏一捏，拉一拉，一、二、三，再捏，好，把这整个都给它疏通。一般情况下，我们做个四十九次。如果说你的头痛，嗯、呃，比较严重，或者是眼睛干涩、眼睛疼痛比较厉害的话，那么我们可以把耳尖这个地方，给它轻轻的，就是拿那个采血针给它点刺，放几滴血，也是非常好。好，给它捏一捏，拉一拉，一、二、三、四、五、六。七，好，两个可以一起做啊，一、二、三。平时没事了，我们可以两个一起做啊，拉一拉，拉耳尖非常的好啊。如果说有功夫的话，你平时把拉拉耳尖做一做，捏一捏整个耳朵，它有很多的反射区，对我们的身体调理是特别好的。好，大家有需要呢，可以做一做这个方法。今天呢，我们就分享到这里，大家有什么问题，可以在下面评论。留言或者私信和我进行交流，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个按摩我们眼眶的方法，它可以帮助我们放松眼眶周围的肌肉，因为我们长时间盯着屏幕或者是长时间看东西的话，会导致你的眼眶周围的肌肉过度的紧张。那么放松下来，能缓解眼睛干涩或者是眼睛疲劳。好，下面呢跟着我一起做。我们做这个方法呢，可以选取用大拇指的指腹，或者是用大拇指的第一指关节，把你的大拇指需要弯一下就可以。好，用指腹做的时候，我们就轻轻的、轻轻的翻过来，一、二，自己给自己做，轻轻的点按。啊，不要用力啊，在你的眼眶这里，一直到眉尾，也就是说从眉头点到眉尾，轻轻的，慢慢的去放松，闭上眼睛呢，效果会更好。好，或者是用你的大拇指的第一指关节把它弯着，然后从这轻轻的刮拭一下，就像刮痧一样。好，一、二、三。四、五、六、七、八、九，好，两边都要做，两边都要做。刮完以后呢，把眼睛稍微闭闭，稍微闭闭，放松一下，再慢慢的睁开眼睛。经常看东西呢，建议大家长时间看一看，比如隔一个小时，可以起来，把眼睛向远处，然后望一望。好，上面呢这个方法，大家坚持做呢，对于缓解我们的眼睛疲劳还是非常好的。平时呢，我们可以用水里面加一些桑葚、陈皮啊、枸杞这些泡水，对我们的眼睛也是非常有帮助的。好，今天呢就为大家分享到这里。想学习更多的知识，可以点击左上角关注我。下期见，谢谢。大家好，我是五一张鹏。现在进入冬季，天气干燥，很多人的眼睛开始出现干涩、迎风流泪，或者酸痛
、酸胀等等，还有一些问题。如果说我们长时间玩手机，建议大家自己调整好时间，注意休息和放松。那么今天为大家分享两个方法，进行调整我们眼部的供血，从而调理这些问题。好，下面的呢，大家跟着我一起做。首先，把我们的两个眉毛的中间。这个区域，我们进行给它点按疏通，不需要用太大的力，轻轻的。我建议大家做这个的时候，闭上眼睛就可以。好，轻啊，不要用太大的力，轻轻的。你可以上下推一推，也可以在这里点按揉一下。好，做多少呢？大家可以数着，推也数着，做个八十一次，轻啊，一定要轻。好，做完了以后，我们可以。把手或者用大拇指，但是用这一个比较好用，然后轻轻的从我们的眉毛这个开始往两边做，好，拉到这个位置，然后去做，把太阳穴轻轻的揉一下，好，再来，好，拉过来，轻轻的揉一下，好，再来，拉过来，轻轻的揉一下，好，做这些动作呢，一定要轻。嗯，不要用太大的力，不要把皮肤做破了。嗯，这个呢，点按八十一次，我们或者推向上推个八十一次，好，再从根儿向这拉伸，然后按揉太阳穴，这个做三十六次就可以了，不需要做的太多。好，再看一下啊，看到按着走过来，眼眶啊，顺着走过来，好，再做一做。如果说你按这两个方法做呢，基本上你的眼睛会得到很好的放松。呃，长期坚持，像你眼睛酸痛、迎风流泪，或者是干涩的，会得到很好的缓解，甚至调理好。因为有很多人适用，效果非常好。还有的特别严重的人，建议把下面的也要做一做。好，做一做，把下面的这也做一做。也是三十六次做完点一点，好，这两个方法，一个是点按我们的正中间，就是两眉的正中间，一个是拉我们的上面的眼眶，第二个是拉我们下面的眼眶。好，如果你不是很严重，基本上做完上面的就会很轻松。如果说你严重的话，把下面的做一做，效果会更好。好，如果眼睛干涩、迎风流泪的人，可以试一试这个方法。谢谢。大家 好， 我是五一张鹏。很多人 呢， 最近在直播间里问 我， 眼睛发麻或者是发紧、发 跳， 尤其是看完手 机， 特别出现这个问题。今天 呢， 就为大家分享一个方 法， 大家可以试一试。效果还是很不错的，就是点按我们的印堂穴，就是在我们的两眉中间，然后这一块区域。为什么说一块区域呢？当你如果出现刚刚以上这些问题，眼睛麻呀、胀呀、酸呀这些问题的时候，这一块可能就会不只是一个点了、啊，而是形成一个结节,节。有些人你会看到他的眉头紧皱，你摸一摸是非常硬的。好，大家先摸一摸这一块，是不是硬的？好，如果说你这一块是硬的，那我们就要轻轻的用我们的大拇指也好，或者是轻轻轻的给它疏通，把这硬的点都给它疏通。建议大家用两个手指头吧，然后进行做。好，把这个结节,节呢一定要给它疏通开，按着地方。如果很疼，我们就按着地方轻轻的按揉，轻轻的活动，让它慢慢的疏通。好，当你疏通完了以后，把两个眼眶从我们的印堂这里往眼眶这里，然后点按点按，点按点按。好，做多久呢？大家可以根据自己的情况。每次呢，你做个三五分钟或者一两分钟都行
、呃，建议大家坚持做，因为你既然出现眼睛发麻、发跳的这些问题，它就不是一天两天形成的，也不是说我做一下它就好了，而是说你慢慢的做，它慢慢的气血循环过来，一点点修复，一点点改善，这样的话，你的问题呢，它才能彻底的好。好，大家呢可以试一试这个方法，有什么问题呢？可以在下面评论、留言或者私信，谢谢。